Ok, recall tips untuk kita buat soalan macam ni Soalan bentuk macam ni, ini namanya soalan pengorakan Tingkatan 5 Jadi kita kena tahu beberapa tip iaitu Kita pertama sekali kita kena tentukan di mana claim dia Ok, claim dia, KK ni Kemudian kita nak tanda tu ikut arah jam atau lawan jam Ok, kita akan tanda mengikut arah jam Ok, tip dia mengikut arah jam Kemudian kita kena tahu, kita kena tentukan uh, Dia punya ni, sudut ni Sama ada perlukan sudut sebenar atau tidak uh, Panjang sebenar, jejari sebenar atau tidak Jadi itu yang kita kena tahu, tak boleh ikut Ikut yang dia dah bagi ni eh. Kita kena tentukan Jadi macam mana kita nak tentukan tip dia Ok, tip dia adalah Yang pertama sekali kita kena tengok ni dulu Di mana puncak dia Ok, ni dia kan Silangan dia kan So, kita kena buat separuh Rasa separuh macam tu Ok Kemudian kita uji Yang ini kita uji dulu Ok, kita uji Ok, jadi claim dia Depan depan yang atas sampai sini Ok, betul Tapi kita kena uji dulu Jika kita buat buat bulatan Kita buat bulatan Ok Jika kita buat bulatan kita tengok Kita buat bulatan Oh tak ada pula Ok jika kita buat bulatan okay. Ada lebih tak? Ok ada lebih kan? Ok bila ada lebih kita kena turun Ok jangan saya nak tutup autofocus Ok Sekali lagi Tak nampak lah Sedap Okay Okay Okay, bila kita dah buat macam tu Kita kena Unjukkan ke bawah Ok, tapak dia ni kita kena unjukkan dulu Ok, kemudian kita kena unjukkan ke bawah So, tengok Ada lebih kan? Jadi yang lebih ni kita kena ha, Inilah sudut yang sebenar dia Jejari dia Yang perlu kita buat nanti Ha, macam tu So, bila dah buat macam ni Ha, jadi baru kita boleh buat untuk dapatkan markah dia eh. So kat sini kita dah dapat markah dah menentukan Dia menentukan ada tak panjang sebenar dia lain Ok yang ni tip dia yang pertama dah dapat dah markah ni 0.5 atas 1.1 markah kita bergantung kepada skema Jadi yang ini bila kita dapat yang ni kita terus buat ha, Kita buat dulu yang tu Ok kita buat dulu yang tu Okay, cadangan saya kita buat jauh supaya kita seboleh-bolehnya kita boleh buat uh, dia punya apa orang kata bulatan tu penuh supaya kita tak jadi masalah kemudian kita terlanggar objek lah ok ni dia ok jadi dekat sini kita terus buat Ok, ha, cun, nasib baik cun Ok, tu dia eh Dah dapat tu Ok, bila dah dapat okay, Bila dah dapat Kita tengok Ini uh, apa Ok, ni maksud saya uh, Maksud saya sekarang ni Ni adalah kun ataupun piramid Ok, jadi kita pun tulis nombor Kita boleh tulis nombor eh satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ok, kemudian Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Ok, sebelas Jadi kita selesaikan salah satu Ambil yang bahagian luar dulu Lepas tu baru kita ambil sebelah dalam Ok, ambil luar luar dulu baru ambil sebelah dalam Ok Jadi kita tengok yang ni dia adalah lipatan 
Jadi bila dia lipat kita tak perlu ni lah Kita tak perlu ni sangat lah Ok sekejap eh <coughs> Jadi sebab ni lipatan Bila lipatan kita teruskan saja. Kita ambil jarak dia Ok Kita ambil jarak dia Kita tanda dulu okay, Kita ambil tanda, tanda dulu eh Ok Jadi untuk yang itu kita kena Kena macam ni ada tak? ok tanda dia oh ni sama eh satu dua tiga ada lagi tak? ada lagi tak? kita ambil yang lurus dulu eh yang lurus ok tiga jadi bila tiga tu kita pun buat Sekarang kita ukur Sini pergi nombor 1 Ok Ok mana ok Ok duduk bawah ni kan Ok nombor 1 Ok Kemudian Kita pergi ke hujung dulu Dan ambil sini Ambil bucu dulu eh Ambil bucu Pergi sini Hop One more time Haa ni dia So kat sini kita tulis ni nombor 1 Ok yang ni bucu eh Yang ni bucu Sebab jadi nombor 2 kat sini ha. Ok kemudian kita pergi nombor 4 Ok daripada bucu ni pergi nombor 4 Ok sini saya tulis lah Ok 2 Sini nombor 4 Bila nombor 4 pergi nombor 5 5 Ok, 5 pergi ke 6 5 pergi ke 6 6 pergi ke K 6 pergi ke K 5, 6, K Ok, daripada situ kita Garis dulu Ada dah eh Ada dah Ok sekarang kita tengok Ok K prime pergi So kita tanda lah Sorry Sini tadi K prime K prime Sekejap saya tengok balik Sekejap saya salah K prime pergi Satu Ini pergi Dua Ok ni bukan ni, ni satu ok so satu, ok prime pergi nombor satu hitam, so hitam lah ok satu pergi dua alamak, dua dia lengkok, ok dia ada curve dia ada curve, jadi kita kena tunggu dulu tetapi nombor titik dua kita dah dapat, di mana titik dua ni dia, sini nombor dua kan bila kita buat tu, sini nombor dua ok, nombor dua dah tahu, sini jadi dia pergi sini nombor Dua Biarkan dulu Dua pergi tiga Ok Dua pergi tiga Dua pergi tiga Satu lain Di mana kedudukannya pada titik nang ke empat Dua pergi tiga Satu lain Sini tiga So kita Garis Ok Kemudian tiga pergi empat Tiga pergi empat Ok Tiga pergi empat Tetap pada titik ni ha, So kita naik Straight line Empat pergi lima Empat pergi lima Ok, kemudian lima pergi enam Lima pergi enam Enam pergi Enam pergi tujuh ataupun K Prime 
ni ya k prime eh ha, k prime ke 7 tu k prime ke situ ok set, 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 settle yang dekat luar ok dekat luar oh kecuali ni nombor nombor k uh, 1 nak pergi 2 you 1 nak pergi 2 ni ni nampak ni sini 1 nak pergi 2 dia ada lengkuk kan jadi lengkuk ini kita kena bahagikan dia tandakan dia ok macam mana kita nak buat ok macam mana kita nak buat kita kena bahagi dia kepada 3 lah seboleh-bolehnya ok seboleh-bolehnya 3 1 2 3 ok daripada situ kita pun bawa turun kita bawa turun ha, ni trick sikit tengok tu tu ok kita bawa turun sampai sini kenapa saya tak lalu sini nanti kita pening banyak sangat benda nak buat kan saya bawa turun sikit pergi sini saya bawa turun sikit pergi tapak dia eh di sini jadi saya akan labelkan dia sebagai ABC lah nanti ok bila dah pergi sini ok dah pergi sini ok dah pergi situ ni sampai hujung ni kan tapak ni kan saya akan naikkan ke atas ok saya akan naikkan ke atas ok saya naik ke puncak dia ha, ni saya bawa hitam kan ni bukan hitam kan saya bawa gariskan betul ok Dah dapat sampai situ Ok, dah dapat sampai situ Barulah kita pindahkan ke sini Jadi saya pun label A, B, C Jadi sini A, sini A Sini B, sini C Sini A pergi sini naik atas B turun bawah naik atas C turun bawah naik atas Naik sampai puncak dia Sampai dia punya ni Daripada sini kita pun tanda kat sini C D A Ok Jadi kita kena tahu bahawa dia duduk di antara 1 dan 2 Ok 1 dan 2 Jadi bila kita ada di antara 1 dan 2 Kita kena cari lah Persilangan dekat sini 1 dan 2 ni Jadi cara dia macam ni Ok cara dia dari 1 pergi ke A Tanda satu pergi ke A So sini A Satu pergi ke B Satu pergi ke B Sini B Satu pergi ke C Satu pergi ke C. C Sini A Sini B Sini C Ok dah ada kat situ Yang ini kita pun gariskan ke Pusat dia Jadi yang ini, yang mana bersilang? Sini A kan? Sini A, sini B, sini C. Jadi kita pergi cari yang bersilang. A. A. A sampai ke A. B. B sampai ke B. C. C. C sampai ke C. Jadi kita akan dapat ni dia. C B A Jadi curve dia Pergi ha, macam tu Jadi kita tengok Jumpa tak curve dia Ok Ok ngam 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 InsyaAllah InsyaAllah ada Ok Ok jadi tu dia curve dia ha, Tu curve dia So yang belah luar kita dah settle Dah selesai So kita tengok belah dalam pula Ok belah dalam K pergi 7 Ok K pergi 7 Ok K pergi 7 7 duduk kat mana? Ni 7 duduk sini kan K pergi 7 Dia duduk satu line dengan nombor 1 Jadi mana dia 7? Ni dia Ok K ni kat mana? Ah, K Ok, tanda ni duduk sini kan Dia duduk kat K prime 
Okey, tanda Duduk sini Jadi, ni dia Sampai sini Ni lah, okey Biasa Okey, okey Okey, pergi tujuh Tujuh duduk nombor satu Ni nombor satu Nombor satu Jadi, mana nombor satu? Sini Ni Dia sama kan? Okey, sini So Ni nombor Tujuh Ni sama sini Nombor Tujuh Okey, tujuh Lepas tujuh, tujuh pergi lapan Lapan duduk kat nombor dua Ni Kat sini nombor dua kan Nombor dua kan, lain nombor dua kan Lapan Lapan, mana lapan Lapan, ni dia Puncak ni lapan Okey, duduk nombor dua Sini Lapan Sembilan duduk kat nombor lima Sembilan, lima Okey, sembilan ni duduk kat lima Sembilan mana Sembilan pun sama satu satu lain dengan 8 Sini 9 Ok 9 10 Oh 10 duduk mana ni 10 duduk ha, Kita kena kaji kat ni 10 mana 10 Ok 10 Ok 10 duduk dekat ha, Penengah dia Ni tengah dia ah, Ok 10 duduk kat situ Ok 10 duduk kat tengah Kat tengah Jadi di antara 5 dengan 6 Ok 5 dengan 6 Jadi kita ambil jarak 5 dengan 6 Ok 5 dengan 6 Ok kat situ Kita pun tanda ke Puncak dia ni Ok Jadi dia duduk dekat line Paling tinggi Okey, paling tinggi je naik ke atas. Ni. Ni lah 10. Ni 10 eh. Ni 10. 10. Ha, duduk sini. Jadi pusing sampai sini. Ha, sini 10. 10. Kemudian 11. 11 duduk kat line 6. Sini 11 eh. 11. Pusing sampai sini. 11. Okey, 11. Kemudian pergi K. K sama juga K, K duduk kat sini okay. So, ini semua adalah garisan lurus So, garisan lurus kita pun hitamkan Ok, kemudian pergi ke tujuh Tujuh pergi ke K Jadi yang ini Garis macam ni okay. So sekarang kita tengok lipatan Mana yang lipatan Ok yang mana ada lipatan Ni eh K pergi sini ada lipatan Lepas tu K pergi nombor tujuh Sini ada lipatan Tak ada eh Tak ada So dia ada garisan Elemen Ok garisan elemen Ok, kemudian 7, eh 2 pergi 8 2 pergi 8 ada Ok, kemudian 2 pergi 3 2 pergi 3 2 pergi 3, ok Tak ada Tapi 3 pergi 4 ada 3 pergi 4 ada, ok 4 Kemudian 9 pergi 5 ada Kemudian 10 10 ni tak ada 11 pergi 6 ada Ok habis Ok habis ha, Tu hasil dia Ok itu hasil dia Jadi ada berapa bahagian? Satu bahagian Dua bahagian Tiga bahagian Empat bahagian Ok kita tengok Satu bahagian Dua bahagian Tiga bahagian Empat bahagian Ok Itu sahaja